रात्र थोड़ी आई सोंग था वेळेची मर्यादा आजच्या दिवस या ठिकाणची कीर्तन सेवा आणि सगळ्यांचा गोष्टवारा एकदम सांगायचा दोन गोष्टी आहेत अतिशय घाई झाली अतिशय घाई झाली किंवा अतिशय भयभीत झाला की शब्द सुचत नाहीत मुखोंधळ होतो आणि असं बऱ्याच वेळेला होत गोंधळ नाही असं नाही सुचतच नाही घाबरल्यामुळे किंवा काही झाल्यामुळे तिघ मित्र रस्त्यावर चालले त्याने एक मुंगूस आडव गेलं मुंगूस आता ते डांग मुंगूस पाहिल्यामुळे तिघही घाबरले एक म्हणाला बघितलंच घुमच गेलो त्याला मुस मुंगूस म्हणताच येईल म्हणा घुमच गेलो दुसरा म्हणा नाही नाही मुसंग गेलाय तिसरा म्हणा सुमंग गेलाय पण मुंगूस काही सुचे ना तस शक्य आहे तेवढं मांडण्याचा प्रयत्न करणार निदान अभंगाचा उपसंहार तरी आपल्याला करायला हवा आहे जय जय इथे अनुभूती आहे भगवत कृपेची 
मग उडी नाही मग माहेर असे यावं म्हणताना नाथ महाराज सुद्धा म्हणाले नाही का हो संतांच माहेर दे
कुठे गेला होता काय की काय बाई म्हणाले महाराज कुठं गेली नाही मग आला नाही तेवढा अहो मुलाच आणि मुलीच लग्न करून टाकलं त्या गडबडीत होते महाराज म्हणाले वा मुलाच लग्न केलं मुलीच केलं काय होय बर मग सुनबाई कुठल्या नाही गावातलीच आहे सुनबाई गावातलीच वाहूच म्हणायचा बर आणि मुलगी कुठं दिली गावातच दिली महाराज म्हणाले हे बर आहे मामा भटजी मामी सावाटण कुठं जाणे नाही कुठे गेले नाही बर आहे बुवा मुलगी गावातच दिली सून पण गावातलीच केली वा 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 छान 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 थोडा वेळ केला महाराजांनी पुन्हा हळूच विचारलं काय बाई सुनबाई कशा आहे सुनबाई कशा आहे बाईने जरा चिंचगुड प्यायला तोंड केलं बाई आहे महाराज म्हणजे बाई नाही कशा बाई आहे महाराज म्हणाले तशा बाई म्हणजे कशा वाईट आहे बाई म्हणाले महाराज खरं सांगा सुनेच माहे गावात आहे म्हणलं हो पण तिला उत्सुक माहेरी जात नाही दोन दिवस झाले की माहेरी चार दिवस झाले की माहेरी आठ दिवस झाले की माहेरी महाराज तुम्ही सांगा गावात माहेर असं म्हणून सारखं जावं का तिनं महाराज म्हणाले अगदी बरोबर आहे गावात माहेर असं म्हणजे सारखं जाणं बरं नाही थोड्या वेगळं महाराजांनी पुन्हा विचारलं मुलगी तुमच्याकडे येते का कधी माहेरी येते काय दोन महिने झाले माझ्याच घरी आहे मग महाराज म्हणाले मग महाराज म्हणाले मला सांगा कसा राम राय कृपा करी इकडे म्हणायचो गणपती एकच मारुती एकच मुद्दा लक्षात घ्या की परमात्मा एक आहे नित्य शुद्ध शाश्वत आहे तो सर्वात आई आहे आणि याची जाणीव त्या शिष्याला झाल्यामुळे तो म्हणतो बाह्य देखावा हा मायेचा देखावा आहे देव तोडून जाणं देवळ नाहीस होणं किंवा देवळाविषयीची जाणीव न होणं याचा अर्थ माया तरुण गेला मायेतून बलीकडे गेला आणि सामान्य माणस तुम्ही आम्ही त्या मायेतच अडकतो नाथ महाराजांनी सुरेख वर्णन केलं समर्थ सुद्धा म्हणाले एक देव आहे खरा माये नाथीला पसारा ऐसे विचारी जाणावे त्याला तयासी म्हणावी रामदासाचे बोरणे स्वप्ना माझीचा यजिणे जय जय उद्या सकाळी नऊच्या गाडीने आम्ही जाणार आहोत संसदेत एकदा तुमचा सगळ्यांचा आवड माझ्या कानात भरू दे म्हणजे मला मुंबईला गेल्यावर सांगत आहे की इंदोर सारखा श्रोता सॉरी ग्वालेर सारखा श्रोता नाही कुठे आणि खरंच आहे मी अनेकांशी बोललो आहे प्रामाणिकपणे बोलतोय रामाच्या साक्षीनं मी खरं मध्ये पण बोललोय आपल्याशी की असा श्रोता मला कुठेही मिळाला नाही मुंबईत नाही पुण्यात नाही कुठेही कोल्हापुरात नाही कुठेही नाही आणि म्हणून हा आनंद घेऊन चाललोय मी आपल्या बरोबर तेव्हा संसदेत एकदा आवाज येऊ इथे जबरदस्ती नाही इथे जबरदस्ती नाही जाणे हक्कीचा जिव्हाळा तो ची दैवाचा पुतळा म्हणून राजा ते रोज एक 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 पदार्थ 
बघता बघता पंधरा दिवस झाले मित्र म्हणला आता उद्या सोळावा दिवस हा बहुतेक जाणार सोळावा दिवस तरी हा जायचं नाव काढी ना सतरावा दिवस विजाडला बायकू लागली कोण कोण करायला का म्हणजे विराट केव्हा जायचं सतरा दिवस झाले तो म्हणला माझा मित्र आहे कसं जा म्हणून सांगू काहीतरी कारण करा अठराव्या दिवशी मुंबईचा मित्र म्हणाला अरे बाळ्या तुझी आई आजारी असते ना तुला आता गेलं पाहिजे पुण्यात तो म्हणाला छे आई धाकट्या भावाकडे असते मला काही काळजी नाही त्याशी दोन दिवस गेले पण अरे म्हणलं तुझे वडील आता नको का जायला तुला वडील मोठ्या भावाकडे असतात मला काही काळजी नाही त्याशी काय तू जात नाही हा बायकू लागली कटकट करायला हा चिकट पाहुणा केव्हा जाणार म्हणला तर मित्री काय करू पण मुंबईची बाईक ही हुशार होती माणसं घराच्या बाहेर कशी काढायची तुम्हाला सांगतो सकाळी मित्रांनो नवरा म्हणाला चल चहा ती म्हणाली बघा चहा संपलाय पावडर संपली साखर संपली दूध संपलेलं आहे दूध वाल्याचं बिल दिलेलं नाही त्याने दूध उधार दिलेलं नाही गॅस संपलेला आहे पाणी गरम आंघोळीला मिळणार नाही मला खाली उसून गार पाणी आंघोळ करून चालायला झाला ऑफिसमध्ये चहा करायला सांगितलं तो एवढा पाडा वाचला आणि पुण्याच्या मित्राने कर माझा अपमान रागावला तर बायकोच्या फाट मुस्कटात मारली पण बायको पण जाणवात होती तिने मुस्कटात खाऊन घेतली पण नाही तर नाही चहा केला हा गार पाण्याने अंघोळ करून मुकाट्याने ऑफिसला निघून गेला या पुण्याच्या मित्राला कळलं बहुतेक आपल्या मुळे वाजलेलं असावं त्यांनी बोलकोटी गुंडाळी बर बहिणी येतो आ तू म्हणाली या हो या पुण्याचा मित्र निघून गेला हा जो संध्याकाळी ऑफिस मधून घरी येतोय पुण्याचा मित्र दिसे ना विचार बायको कुठे गेला ती म्हणाली अहो तो मेला जाई ना म्हणून सकाळी सगळं नाटक केलंय घरात चहा आहे पावडर आहे सगळं आहे दूध आहे साखर आहे सगळं गॅस पारवात पारलाय पण आपण जास्त चहा करत राहिलो असतो तो आणखी राहिला असता गेला की नाही तो मी तुम्हाला उपाशी ऑफिस मध्ये पाठवलं ते खोटं खोटं पाठवलं माझ्या लक्षात आलंच ते तुम्हाला खोटं खोटं उपाशी पाठवलाय तुला खरं सांगू मी पण सकाळी तुझ्या मुस्कटात मारली ना ती खोटी खोटीच होती खोटीच होती लक्षात ठेवली मला माहितीये तुम्ही खोटं खोटं मारलं ते आणि मी पण सांगते तुम्हाला खोटं खोटं ऑफिस मध्ये पाठवलंय उपाशी एवढ्या पुण्याचा पाहुणा वेळ कठीण म्हणाला मी पण खोटा खोटा तुम्ही
तिथे रंग नाही रूप नाही आकार नाही आकार नाही म्हणजे मुख नाही आकार नाही म्हणजे हात नाही पाय नाही काही नाही निराकार मग अशा मुखाने ती पाणी प्याली म्हणजे ज्ञान प्राप्त करून भगवत कृपेला पात्र ठरली मग अशी भगवत कृपा झाल्यानंतर काय होतो आंधळ्याने देखील बहिग्याने ऐकिले बांगळ्याने पाठलाग केला रे आंधळा साबू लागतो म्हणजे त्याला कोणती दृष्टी मिळते त्याला ज्ञान चक्षू मिळता म्हणजे तो खरा परमात्मा पाहू शकतो बहिग्याने ऐकले काय ऐकायचं ऐकता सगळे जे ऐकायला पाहिजे ते ऐकत नाही नको नको ते ऐकतात आणि जास्ती करून निंदा जास्ती ऐकतात आपली स्तुती आपण जास्त ऐकू नये आपली निंदाही आपण जास्त ऐकू नये नाथ महाराज म्हणाले स्तुती होताची आनंदाला निंदा होताची दुखावला म्हणून पहिली माणसं असतात ना ती भगवत कृपेनं ऐकतात म्हणजे काय ऐकतात ते खर ईश्वराचं गुणगान ऐकतात ईश्वर नामसंकीर्तन ऐकतात डोळे असून जर देवाला पाहत नाही तर तो अंधळाच आहे कान असून जर भगवत भजन ऐकत नसेल तर तो बहिरा आहे आणि हात पाय चांगले असून जो मंदिरात जात नसेल आणि विशेषतः कीर्तनाला जात नसेल तो बांगडा आहे तो बांगडा आहे आणि म्हणून नाथ महाराज शेवटी असं म्हणाले एका जनार्दनी एक पणे विनवी हरीच्या नामे गावे रे बस बाकी तुम्ही यज्ञाकाळी करण्याच्या आधी लागू नका जप तप याच्या आधी जास्त लागू नका अरण्यात जाऊ नका काही करू नका प्रामाणिकपणे सद्गुरूला शरण जा आणि सद्गुरूने दिलेला उपदेश ते नामसंकीर्तन सदोदित कानावर पडू द्या नामसंकीर्तनात रंगून जा आणि सद्गुरूंनी सांगितलेल्या मार्गाने गेल्यानंतर आपण त्या वेळेला त्यागी विरागी वृत्तीनं जगतो त्या विराग असणं याची सवय जेव्हा जडते तेव्हा तो हळूहळू माहितून अलीकडे जातो त्यागी विरागी वृत्तीनं तरी पण ते सोपं नाही कारण शेवटी चार पुरुषार्थ आडवे येतात धर्मार्थ काम आणि मोक्ष संतानी मोक्ष सुद्धा नाकारता की नाही मोक्ष सुखा हाण दाथा भय नाही जन्म घेता ना तुकाराम महाराज म्हणाले आम्हाला मोक्षाची गरज नाही न लगे मुक्ती धन संपदा आम्हाला मुक्ती नको आहे वामन पंडित म्हणाले तो मोक्ष ही मज नको श्रुती सारसाचा जेथे नसे रस तुझ्या पद सारसाचा जिथे तू तुझे पाय दिसत नाही ती मुक्ती आम्हाला नको म्हणून ज्ञानेश्वरांनी चार मुक्तींचा तो उल्लेख केलाय चार मुक्ती साधलेल्या देवाची द्वारे उभा क्षण बाई त्या चार प्रकारच्या मुक्ती म्हणजे सर्वकथा समीपथा सरुपथा आणि सायुज्यता ज्ञान नामदेवांना प्राप्त झालेली सायुज्यता मुक्ती पण ती सगळ्यांनाच लागते असं नाही त्याकरता नामदेव व्हावं लागेल त्याकरता ज्ञानदेव व्हावं लागेल त्याकरता तुकाराम व्हावं लागेल पण इतकी उच्च कोटीची जरी आपली अवस्था नसली तरी सुद्धा प्रेमानं मनापासून प्रामाणिकपणानं सद्गुरूला शरण जाऊन आपण भगवन नामस्मरणात रंगला आणि प्रपंच हा नाशिवंत आहे देह नाशिवंत आहे या भूमिकेतून राहिला तर आपोआप आत्मिक समाधान मिळेल आणि देव कुठे आहे तर तो माझ्याच हृदयात आहे याची जाणीव होऊ लागेल सावतामाळी सगळीकडे देव पाहत होते की नाही बैलामध्ये देव पाहिला भाजीमध्ये देव पाहिला मोठ भीड नाडा याच्यात देव पाहिला बायकोमध्ये देव पाहिला मुलगी नागू जिच्यामध्ये देव पाहिला सुंदर आहे सावतामाळ्यांचं चरित्र पुन्हा केव्हा योग आला तर सावतामाळे चरित्र आपल्या पुढे मांडले कि सर्वाठाई परमात्मा पाहिलाय आणि म्हणून सावतामाळी वारंवार पंढरपूरला जात नव्हते ते म्हणाले माझा विठ्ठल नाला इथे रोज दिसतोय ही जी भूमिका आहे ही मायेतून तरुण केल्यानंतर साक्षात्कार भूमिका आणि म्हणून देव कुठे हे पुढं आपण बाळगण्यापेक्षा उत्तर सोप मिळालंय म्हणे नरहरी देव कुठे अंतरी पाहता भेटे तो अंतरातच आहे आमच्या जवळ आहे फक्त आत्मस्वरूप जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा नाशिंद देहावरचं प्रेम कमी करा आणि मायेत अडकण्यापेक्षा सगळं काही ईश्वर करता आहे याची जाणीव घेऊन राहिला तर आत्मिक आनंद आणि देव कुठे असल्याची साक्ष आपल्याला पटल्याशिवाय राहणार नाही म्हणून मूळ अभंगामध्ये नरहरी संत म्हणाले देव 